祖母让我来带姐姐向眷主赔罪，你姐姐做了丢人的事不敢出来，却让你来赔罪。大姐姐是嫡女，我不过是庶出，我早已习惯了为大姐姐做这些的。切，眷主就不要生气了。我知道这件事眷主没有错，是我姐姐太急躁了些。听魏琼九这么说，林叔眷主脸色才好转了些。我姐姐不应该在王府内莽莽撞撞的，就去见首府大人。可能我姐姐也实在是相思成疾了吧？怎么说？首府大人来魏家那一次，姐姐第一次见到他就着魔了呢。夫人也一心想促成姐姐与首府大人的好事。屁，真是不要脸！只是我们刚来京城不久，还有许多事要忙。那时又急着给四弟找合适的书院，就没顾得上。现在夫人已经把四弟送去书院了，了却一桩大事，想必回头就要多多邀请首府到家中做客了吧。啊我看王府去请首府做客，也不一定请得动呢。那区区尚书家算个什么东西？夫人把四弟送去了荣山书院，想向郡主打听一下，不知那书院可好？四弟可是夫人的宝贝子，又是姐姐的亲弟弟，那书院要是有一点不好，肯定是不会再去了。你四弟叫什么名字？回头我帮你打听打听。他是那位琼居的亲弟弟，是，他叫魏子规，明明人最小，在家里却是个称霸王的。哼。看魏琼君那德行就知道，他弟弟也不是什么好东西。林书郡主现在可是非常讨厌魏琼君，一听说他还有个小霸王弟弟，就跟着一并讨厌了。荣山书院里面全是官家子弟，本郡主识得好一些呢，请那些官家子弟帮忙关照一下，也不在话下。哦，二小姐练习用簪子开锁，是想摸熟了这个去做贼吗？我昨晚做梦，梦见我当了个开锁匠，所以事先掌握这门技术活，以便将来有个饭碗端。奴婢方才看见三小姐一脸心满意足的从外面回来了。她今天不是去康王府和解了吗？那位郡主应该是个难缠的主，奴婢还以为她会灰头土脸的回来呢。那肯定达成了此行的目的，说不定和郡主是相见恨晚，故相谈甚欢。不想过了两天，静逸公主竟亲自来了魏家。妙兰芝，你在何处？有权有势的人到魏家来，一次两次，全都是来找魏青的。现在又来了一位皇亲贵胄，依然是来找魏青的。老夫人虽然纳闷，却也不敢怠慢，忙让下人去请魏青。本公主在这里等着，你们都退下吧。老夫人和徐氏离开后，魏琼居却不愿意离开，对着静逸公主迎迎一拜道：“琼居自知惹得公主不快，特向公主赔礼道歉。切，请公主相信，琼居对首府大人并无非分之想。首府大人上次到魏家来，随口夸赞两句，不过是碍于父亲祖母在场，实则首府大人登门是来看我二妹的。嗯。”首府大人对二妹特别，不仅亲自去二妹院子里，随后送来的那许多东西，全部都搬进了二妹的房里。琼居不敢奢望的首府大人青睐，那日收到纸条，也只是出于好奇，不知首府大人有何要事，故而才莽撞赴约。这静怡公主不可一世，现在应该明白了吧？她的敌人不是我，而是卫青。快点去狠狠地收拾卫青吧！听大姐姐言辞恳切，确实是不想与首府扯上半点关系。二妹，我也只是实话实说而已。家里都知道首府大人待你是不同的。大姐姐不敢对首府有非分之想，也不敢奢望得到他的青睐。那大姐姐喜欢首府吗？大姐姐喜欢首府吗？魏琼居不敢当着静逸公主的面承认，要不然方才那番言辞恳切的话，不仅白说了，还得担上个欺上的罪名。可他若是说不喜欢，便是自己掐断了与首府的一切可能性。所以，他既不敢轻易说喜欢，也不甘心说不喜欢。见魏琼居久不回答，静逸公主不耐烦道：“喜欢还是不喜欢？”回公主，琼居不喜欢。那大姐姐方才所言就合情合理了。你退下。魏琼居眼眶通红的退了出去。魏青逼着我说不喜欢首府，可静逸公主知道首府对魏青特别，也不会轻易放过他吧？你就是魏青，长得是有些像妙夫人。一些很久远的记忆片段，随着这位公主的出现，呈现在了魏青的脑海里。那时魏青是妙公最宠爱的外孙女，常常得以跟随进宫。有一位很高冷的小公主，每每在她进宫来时，便站在高高的屋门前等着她。他们一起读过书，一起挨过太傅的罚。那静逸不苟言笑，虽是端着公主的身份与架子，但是却像一只张开翅膀的小母鸡一样，让谁也欺负不了小卫青。可是这些过往的情谊，全都随着一道圣旨落下，妙家满门落罪而结束。这么多年过去了，还以为你多少有点长进。参见静逸公主。静逸公主眼里有东西闪了闪，最终也恢复了平静。她端着高冷的架子道。听说你救过首府，只是偶然遇见，帮他治疗过一点皮外伤。你们关系很好，只是泛泛之交。以你现在的身份，也不可能高攀得上他。今日本公主来通知你，以后离他远一点。他是本公主看上的人，你知道了吗？公主的话，我一定好好记在心里。
，你这脾气还真是一点都没变，就这么喜欢替人兜着，受了委屈连替自己争辩一句都不会，也难怪什么东西都能爬到你头上来作威作福。静怡公主，我现在脾气可不怎么好，所以最好各自摸清各自的底线，互不侵犯。让你知道我喜欢手抚也好，照你的性子，你知道了就不会跟我抢。卫青看着静怡离去的背影，突然觉得好笑。他们喜欢谁也好，不喜欢谁也好，与我有什么关系？难道他们喜欢的人都是受我支配的不成？二小姐，这公主可是个不好相遇的人。谁知道这京城里的人生来尽在富贵里，吃饱了没事干，整天闲得发慌。可是我却还忙得很。静怡公主前脚一走，卫青后脚也跟着出了卫府。二小姐，这会儿要出门吗？看这天气，今天恐怕要下雨呢。卫青不加理会，带着依兰来到大街上。依兰，上回你是在何处找到锦衣卫的？上次是锦衣卫在街上办事，奴婢看见了就去拦下了，拦的恰好是在避暑山庄里认识的。今天要是再看见，奴婢再去拦。哦、二小姐是不是想念大都督了？我是想念大都督的权势了，那厮轻易的就把我卖了，我怎么能不去弄点补偿回来？